আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীদেরকে সাইফুল ইসলাম বলছি ওয়েলকামিং ইউটিউব ফাস্ট টিউটোরিয়াল বেশি কথা বলবো না কারণ গলা খুবই ভাঙা আমি তাই এবং আমার নিজের মন নাই চাঙ্গা যাই হোক এই অবস্থায় শুরু করতেছি আজকে তোমরা অনেক দিন ধরে আমার কাছে চাচ্ছ আমি যেন তোমাদেরকে ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজের একটা ভিডিও দিয়ে থাকি তোমরা চাচ্ছ যে এটার ভিডিও যেন আমি তোমাদেরকে দেই যার কারণে আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে আসছি ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লুজ এবং উইদাউট ক্লুজের ভিডিও যদিও আমি আজকে উইদাউট ক্লুজ করাবো না বাট আমি উইথ ক্লুজটা করাবো উইথ ক্লুজ করার আগে তোমরা একটু দেখে নাও যে উইথ ক্লুজের ক্লাসটা কিভাবে করতে হবে প্রথমত তোমাদেরকে দেখাই এখানে দেওয়া আছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য লিস্ট এইখানে যে ওয়ার্ডসগুলো আছে এই ওয়ার্ডসগুলো থেকে তোমাকে গ্যাপটা ফিল করতে হবে বা গ্যাপটা পূরণ করতে হবে ফিল মানে অনুভব করা এরকম কিছু বোঝাই নেই বলছি পূরণ করতে হবে ঠিক আছে ইউ মেন ইট টু চেঞ্জ দ্য ফর্মস অফ দ্য ওয়ার্ডস তোমাদের অবশ্যই এই ওয়ার্ডগুলোর অনেক সময় অবশ্যই না মানে হয়তো বা অনেক সময় এই ওয়ার্ডসগুলোর ফর্মগুলো চেঞ্জ করতে হবে মনে করো কমিউনিকেশন আছে হয়ে যাবে কমিউনিকেটিং অথবা হয়ে যাবে কমিউনিকেট এরকম কথা করতে হইতে পারে ইউ মে নিড টু ইউজ ওয়ান মোর ওয়ার্ড মোর দেন ওয়ান্স তোমাকে হয়তো বা একটা ওয়ার্ড আরেকবার বা দুইবার থেকে তিনবারও ব্যবহার করা লাগতে পারে এই জিনিসটা করার জন্য তোমাদের কি কি লাগবে একটু বলে রাখি এই জিনিসটা করার জন্য তোমাদের সর্বপ্রথমে লাগবে হচ্ছে আর্টিকেল আর্টিকেল বেসিক ইউজ অ্যান্ড অ্যাডভান্স ইউজ তোমরা যারা এখনও পর্যন্ত আর্টিকেলের ক্লাসটা করো নেই ইউটিউবে ফার্স্ট টিউটোরিয়ালের পেজে চলে যাবে চ্যানেলে চলে যাবে গিয়ে আর্টিকেলের ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে যারা এখনও পর্যন্ত প্রিপোজিশন করো নেই প্রিপোজিশন সম্পর্কে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের ধারণাটা ওখান থেকে পেয়ে যাবে এবং তারপরে তোমরা এই গ্যাপ ফিলিং উইথ ক্লুজ এবং উইদাউট ক্লুজ হাত দিবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি এখন তোমাদের জন্য আমি দেখাচ্ছি কিভাবে এটা করতে হয় তো শুরু করে দিচ্ছি দেখো এইখানে লেখা আছে রাইটিং লেটার্স ইজ এ পার্ট এই যে রাইটিং লেটার্স ইজ এ পার্ট অফ আওয়ার সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস মানে চিঠি লেখা হচ্ছে একটা অংশ আমাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডের ইট ইজ জ্যাস ফর্ম অফ কমিউনিকেশন ইহা কি গ্যাপের পরে ওয়ার্ড প্লাস প্রিপোজিশন অফ আছে গ্যাপের চাইলে কি বসাতে পারি দাও বসাতে পারি এও বসাতে পারি নো প্রবলেম তার মানে কি ইট ইজ দ্য ফর্ম অফ কমিউনিকেশন ইহা হচ্ছে একটা যোগাযোগের মাধ্যম উইচ প্লেস যেটা পালন করে আ ভাইটাল রোল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইন আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ আমাদের আসল জীবনে ড্যাশ দিস টাইম ড্যাশ রেভলিউশন হ্যাজ টেকেন প্লেস ইন দ্য ফিল্ড মানে কি এই সময়ের মধ্যে সময়টা কিন্তু এখন শেষ হয় নাই তাই না যেহেতু কোনো সময় শেষ হয় নাই সময়টা শেষ হয় নাই মানে কি এখনো পর্যন্ত কাজটা আন্ডান সেই ক্ষেত্রে তোমাকে করতে হবে বাই দিস টাইম ড্যাশ রেভলিউশন কি হয়ে যাবে আর রেভলিউশন একটা যুগোপযোগী পরিবর্তন হ্যাজ টেকেন প্লেস মানে কি ঘটছে ইন দ্য ফিল্ড অফ ড্যাশ ইন দ্য ফিল্ড অফ যোগাযোগ তার মানে কি হবে কমিউনিকেশন লাইক টেলিফোন ওয়ারলেস সেলুলার ফোন ফ্যাক্স অ্যান্ড মোস্ট রিসেন্টলি এবং এই সম্প্রতিকালে যে জিনিসটা আসছে সেটা কি ইমেইল অর্থাৎ ই নাম্বার অ্যান্সারটা হবে ইমেইল উইচ আর মাচ ফার্স্টার মিনস ড্যাশ কমিউনিকেশন যেটা হচ্ছে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম তার মানে কি গ্যাপের আগের ওয়ার্ডের সাথে যদি পরের ওয়ার্ডের সম্পর্ক বোঝায় তাহলে তোমাকে কিন্তু অবশ্যই গ্যাপে বসাইতে হবে অফ অর্থাৎ এইখানে বসবে কিন্তু অফ তারপরে লেটার রাইটিং লেট মানে চিঠি লেখা ইজ জাস্ট কাইন্ড অফ গুড আর্ট ইহা এক প্রকারের ভালো কৌশল ঠিক আছে ভালো কলা তার মানে এখানে কিন্তু সাগর কলা সবরি কলা বোঝাই নাই এখানে কলা বা কৌশল বোঝাইছি দেখো লেটার রাইটিং ইজ আ কাইন্ড অফ গুড আর্ট উইচ ইজ যেটা হচ্ছে গ্যাপের পরে আমি উচ্চারণ করতেছি ইম রসই গ্যাপের পরে যদি আমি উচ্চারণ করি ইম তার রসই তখন কি আসে তখন আসে উইচ ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট মিনস ড্যাশ মেনটেনিং গুড রিলেশনস কি করা ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মানে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য লিখলাম ড্যাশ পিপল কাদের সাথে উইথ পিপল অর্থাৎ এখানে হবে উইথ এবার চলে আসো অফিসেস অ্যান্ড বিজনেস অর্গানাইজেশন মানে দপ্তর এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আশা করি আমরা পুরোটা বুঝে ফেলেছি এই পরে আমি পরবর্তীটায় যাব আমি কি কী তাহলে অ্যান্সার লিখলাম তার আগে একটু বলে দিই আমি কি কী সে অ্যান্সার লিখছি দেখো এইখানে দা লিখেছিলাম অথবা এ তোমার দুইটাই দিতে পারো নো প্রবলেম এইখানে 
তোমরা দিতে পারো বাই দিস টাইম এখানে বাই লিখেছিলাম তাই না এখানে লিখেছিলাম কমিউনিকেশন তাই না কমিউনিকেশন লিখেছিলাম ওকে আমি এইভাবে লিখে দিলাম যাতে করে তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয় একটু ওয়েট এখন দেখো এই পরে কি করলাম সি নাম্বারটা এখানে কিন্তু এ হবে তাই না এইখানে রিসেন্টলিতে আমি কি বসাইছিলাম ইমেইল বসাইছিলাম তারপর একটা হচ্ছে এফ নাম্বারে অফ বসিয়েছিলাম তারপরে লেটার রাইটিং ইজ এ লিখলাম কাইন্ড অফ এরপরে এখানে লিখলাম এন এই পরেরটা কি করব আই নাম্বারে লিখব ফর এবং যে নাম্বারে লিখব হচ্ছে উইথ তাইনি শেষ স্যার এটা শেষ করো এইটা এস এস তোলার পরে আমি তোমাদের পরবর্তীটা যাচ্ছি ক্লিয়ার এইবার আমি আসতেছি দুই নাম্বারটাতে ঠিক আছে দুই নাম্বারটা কিভাবে করব সেটা একটু দেখে নেই এখন একটু দেখো এখানে লেখা আছে ইন্ডিয়ার সোসাইটি সোসাইটি কয়টা একটা আছে সোসাইটি যদি একটা থাকে তার মানে এখানে হবে কি এ ইন আ সোসাইটি অল ম্যান প্রত্যেকটা মানুষ আর নট হয় না ইকুয়ালি সমানভাবে ওয়েল ড্যাশ আমি একটু বলি ফ্রেজ মানে ইট ইস আ ফ্রেজ এখানে ওয়েল অফ ওয়েল অফ কথার অর্থ হচ্ছে সচ্ছল অর্থাৎ এখানে আমাকে ও ডাবল এফ অফ বসাতে হবে অর্থাৎ ওয়েল অফ এখন দেখো সাম আর রিচ কিছু মানুষ হচ্ছে ধনী অ্যান্ড সাম আর ভেরি পোর এবং কিছু মানুষ হচ্ছে খুবই গরিব এরপর দিস ইজ বিকজ অফ এইটা হয়ে থাকে সাধারণত একটি আনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ আনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন আনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন মিন্স অসম বন্টন দ্যাট মিন্স এখানে কি করতে হবে অফ অ্যান আনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ন্যাশনাল ওয়েলথ জাতীয় সম্পদের অসম বন্টন মেনি আর ডেপ্রাইভ অনেক মানুষ বঞ্চিত অফ দ্য বেসিক নিডস মানে মৌলিক অধিকার থেকে অফ লাইফ জীবনের এখন দেখো দে মাস্ট বি প্রোভাইডেড তাদেরকে অবশ্যই দেওয়া উচিত প্রোভাইডের পরে সবসময় প্রিপোজিশন কি বসে উইথ বসে প্রোভাইডের পরে সবসময় প্রিপোজিশন কিন্তু উইথ বসে দেখো দে মাস্ট বি প্রোভাইডেড উইথ দ্য ডিউস দ্য রিচ অলওয়েজ ড্র মানে ধনীরা সবসময় আঁকে ড্যাস লাইন একটা লাইন অর্থাৎ একটা চোখে তো বোঝাইছে তাহলে এখানে কি বসবে এ বসবে ড্র আ লাইন অফ কন্ট্রাস্ট ড্যাস দেমসেলফ কাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে এবং গরিবদের মধ্যে তার মানে কয়জন ব্যক্তি ব্যক্তি হচ্ছে দুইজন তাই না বা দুই তরফের ব্যক্তি একজন ব্যক্তির মধ্যে হইলে বসে ইন দুইজন ব্যক্তির মধ্যে হইলে বসে বিটুইন দুইজনের অধিক হইলে কিন্তু বসাইতে হয় এমন তাই আমি এখানে কি বসাবো বিটুইন দেমসেলস বিটুইন দেমসেলস অ্যান্ড ড্যাশ পোর এবং গরিবদের মধ্যে এখন গরিব কি এখানে জাতি বোঝাইছে আমি তোমাদেরকে শিখাইছিলাম যদি অ্যাডজেক্টিভ একা থাকে রিচ পোর তখন কিন্তু এই জায়গায় বসবে তোমাকে এই জায়গায় তোমাকে বসাইতে হবে হচ্ছে কিছুই না কিন্তু যখন তুমি এইটার আগে দা বসাবা তখন সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে প্লুরাল কমন নাউন অর্থাৎ তখন এটা হয়ে যাবে প্লুরাল কমন নাউন দ্যাটস এটা হচ্ছে দা মোস্ট অফ দেম তার বেশিরভাগ হচ্ছে লুক ডাউন ড্যাস দ্য পোর তোমাকে বলি আপন বসবে তিনটা কথাতে আপন বসবে তিনটা কথাতে একটা হচ্ছে ওয়ান্স এর পরে আপন বসে আরেকটা হচ্ছে গিয়ে লুক ডাউনের পরে হচ্ছে আপন বসে ঠিক আছে আর আরেকটা ব্যবহার আছে যেটা হচ্ছে হিট এইচ আই টি হিট হিটের পরে আপন বসে ক্লিয়ার এই তিনটা জিনিসের ক্ষেত্রে সাধারণত সব সময় আপন দেখা যায় কথাটা কি বুঝতে পারছি সবাই যদি বুঝে থাকি তাহলে এই পরে একটু দেখো এখানে আমাদের লুক ডাউনের পরে লিখতে হবে কি লুক ডাউনের পরে লিখতে হবে আপন দ্য পোর ওকে দে শুড বি তাদের থাকা উচিত তাদের কি থাকা উচিত সচেতন আর এখানে সচেতনের ইংরেজি কি কনসিয়াস তাহলে আমি লিখব সিও এন এস সি আই ও ইউ এস দে শুড বি কনসিয়াস তাদের থাকা উচিত সচেতন অ্যান্ড দেন এবং তারপরে হিউম্যানিটি শুড বি ইম্প্রুভ মানে মানবতা কিন্তু জাগ্রত হবে বা মানবতার উন্নতি হবে ক্লিয়ার বোঝা গেছে সবাই এটা তাহলে একটু তুলে নাও এটা তোলার পরে আমরা তিন নাম্বারে চলে যাচ্ছি এবার আসছি আমি তিন নাম্বারে তো তিন নাম্বারটা একটু দেখো কিভাবে করতে হবে খেয়াল করো এখানে পেশেন্স অর্থাৎ ধৈর্য প্র্যাকটিক্যাল অর্থাৎ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ যেটাকে বলা হয় 
বা আসল প্রশিক্ষণ যেটা বলা হয় এখন দেখো ম্যান হ্যাজ জ্যাস আনকনচেবল অতৃপ্ত ঠিক আছে ম্যান হ্যাজ জ্যাস আনকনচেবল এখানে অ্যান হবে ফার্স্টে ঠিক আছে তাহলে অ্যান আনকনচেবল থার্স্ট ড্যাস নলেজ কি ফর নলেজ জ্ঞানের জন্য ক্লিয়ার এরপর দেখো হি ইজ নেভার স্যাটিসফাইড সে কখনোই সন্তুষ্ট থাকে না কোনো কিছুকে সাথে নিয়ে অর্থাৎ কোনো কিছু সাথে নিয়ে যদি বোঝায় তাহলে তোমাকে এখানে বোঝাইতে হবে হচ্ছে উইথ বুঝাইতে পারছি হোয়াট হি হ্যাজ তার মানে কি নোন সে কি জেনেছে অ্যান্ড সিন সে কি দেখেছে ফর দিস এই কারণে হি সেট আউট সে বের হয়ে যায় ড্যাস ট্রাভেলিং ভ্রমণের জন্য তার মানে আমি কি দিতে পারি ফর ট্রাভেলিং ভ্রমণের জন্য এইবার দেখো বাট ইট নিডস গ্যাপের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি লট আমরা আর্টিকেলে পড়েছিলাম অ্যাডভান্স নিয়মে যদি গ্যাপের পরে লট লিটল ফিউ মেনি গ্রেট মেনি গুড ডিল ইত্যাদি পাই তাহলে গ্যাপে অবশ্যই আমাকে এ বসাতে হবে তাই না তাহলে এখানে আমরা কি বসাবো বাট ইট নিডস এ লট অফ মানি অ্যান্ড এবং ইহার জন্য প্রয়োজন আমাদের প্রচুর টাকা এবং ধৈর্য আর এখানে ধৈর্য ইংরেজি হচ্ছে পেইশেন্স দ্যাট মিন্স এইটা হবে হচ্ছে এফ নম্বরের অ্যান্সার পেইশেন্স ওকে এরপরে দেখো গ্যাপের পরে তোমরা ওয়ার্ড প্লাস প্রিপোজিশন অফ দেখতে পাচ্ছ তাই না স্যার যদি গ্যাপের পরে তোমরা ওয়ার্ড প্লাস প্রিপোজিশন অফ দেখতে পাও তাহলে তোমাকে কিন্তু অবশ্যই এখানে বসাইতে হবে দা তার মানে দ্য পিপল অফ ডেভেলপ কান্ট্রিজ আর ফিট তারা হচ্ছেন উপযুক্ত ড্যাশ ইট ইহার জন্য তার মানে কোনো কিছুর জন্য বুঝিয়েছে আর আমি যখন দেখব কোনো কিছুর জন্য বোঝাচ্ছে তখন আমাকে লিখতে হবে ফর ওকে এইবার দেখো সো দে আর ক্যাপাবল তারা হচ্ছেন সক্ষম সক্ষম কিসের অর্জন করতে সক্ষম তার মানে কি এখানে আমি দিব ক্যাপাবলের পরে অফ আর্নিং ড্যাস নলেজ কোন নলেজ আসল নলেজ তাই না প্র্যাকটিক্যাল নলেজ আমি কি বলবো বলেন তো ওকে তো এখানে হচ্ছে কি সো দে আর ক্যাপাবল তারা হচ্ছেন সক্ষম ড্যাশ আর্নিং মানে উপার্জন করতে অর্থাৎ উপার্জনে সক্ষম তার মানে উপার্জনের সাথে সক্ষম কথাটা আছে বলেই এখানে দুইটা ওয়ার্ডের মধ্যে রিলেশন বুঝাইছে অর্থাৎ যখন আপনি দুইটা ওয়ার্ডের মধ্যে কোনো রিলেশন দেখতে পাবেন আপনাকে কিন্তু অবশ্যই এখানে অফ বসাতে হবে তার মানে দে আর ক্যাপাবল অফ আর্নিং তারপরে কি ড্যাশ নলেজ কোন নলেজ প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দ্যাটস ওয়াই আমি এইখানে এটা এইভাবে বসাবো ক্লিয়ার দ্যাট মিনস এখানে হচ্ছে গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ এখন এই জিনিসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাতে যদি আপনাদের কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করতে ভুলবেন না এরপর আমরা চলে যাব নাম্বার ফোরে এই পরে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটার মধ্যে হচ্ছে আমাদের দুইটা ব্যবহারে হয়তো বা সমস্যা হইতে পারে সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা এখানে ডাস্ট আছে ধুলাবালি আর একটা হচ্ছে কমিটমেন্টস অর্থ কি কমিটমেন্ট কথা অর্থ হচ্ছে প্রতিশ্রুতি এছাড়া আমরা এর আগে আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশনগুলো করেছি আশা করি তো এখানে একটু ভালো করে দেখে নাও কিভাবে করতে হবে দেখো এখানে আছে কিন্তু অলদ যদিও ড্যাশ সিটি লাইফ শহরে জীবন একটা শহরে জীবন অর্থাৎ এখানে আমি ওই হিসেবে বসাবো আর্টিকেল এ হ্যাজ এ মেনি অ্যাডভান্টেজেস আর সিটি ডেভেলার সামটাইমস একজন শহরে বসবাসকারী লোক মাঝে মাঝে গেটস টায়ার্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ে ড্যাশ ইট ইহার কারণে ঠিক আছে হি ক্যান নট অ্যাটেন্ড সে পৌঁছতে পারে না ড্যাশ অফিস হ্যাঁ তার মানে কি হি ক্যান নট অ্যাটেন্ড দ্য অফিস সে অফিসে পৌঁছতে পারে না অফিস থেকে নির্দিষ্ট করে বলছে তাই আমি এখানে বসেছি দা অ্যান্ড আদার প্লেসেস এবং অন্য অন্য জায়গায় ড্যাশ টাইম মানে সময়ের মধ্যে আর যখন কোনো কিছুর মধ্যে বোঝাবে তখন তোমাকে বসাতে হবে ইন ইন টাইম বিকজ এখন বিকজের পরে আমরা জানি সাধারণত অফ বসে অর্থাৎ এখানে হয়ে যাবে বিকজ অফ ট্রাফিক জ্যাম ড্যাশ এয়ার এয়ার কি মানুষ এক নামে চিনে এয়ার যদি মানুষ এক নামে চিনে থাকে তাহলে আমাকে কিন্তু এখানে অবশ্যই বসাইতে হবে দা দা এয়ার ইন দ্য সিটি ইজ এ পলিউটেড এয়ার ইন দ্য সিটি ইজ এ পলিউটেড পলিউটেড মানে কি দূষিত ড্যাশ স্মোক কিসের দ্বারা ধোয়ার দ্বারা এখানে কি বাই আছে আছে তাহলে আমি এখানে দিতে পারি বাই স্মোক ধোয়ার দ্বারা এবং ধুলাবালির দ্বারা যখন ধুলাবালির কথা আসবে তখন কিন্তু আমাকে এখানে বসাইতে হবে ডাস্ট ওকে তখন আমাকে এখানে বসাইতে হবে ডাস্ট বিসাইডস পাশাপাশি হি ইজ অলওয়েজ বিজি সে সবসময় ব্যস্ত থাকে এপার দিব হচ্ছে উইথ আর লট অফ কমিটমেন্টস তাহলে তোমরা এইটা একটু লিখে নাও এ তা সে ব্যস্ত থাকে হচ্ছে অনেক ধরনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এটা করার পর আমি চলে যাচ্ছি তোমাদের জন্য নাম্বার ফাইভে তো এইবার আমরা চলে যাব হচ্ছে 
পাঁচ নম্বরে তো পাঁচ নম্বরটা কিভাবে করবে একটু দেখে নেই এখানে আমরা ফার্স্টে কিছু ওয়ার্ড দেখে নেই যে ওয়ার্ডটা হচ্ছে কিভাবে আছে উই অর্থ হচ্ছে মোছা তাই না কন্ডিশন অর্থ হচ্ছে অবস্থা বাদ বাকি অর্থগুলো আমরা জানি আউট অর্থ হচ্ছে বাহির এগুলো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে উইথ অর্থ দ্বারা বা দিয়ে উইথ অর্থ সাথে এইখানে বাই অর্থ ইউজ হবে পাশে ক্লিয়ার তো এটা কিভাবে করব হজরত অমর আতিল্লাহ তাল্লাহ আনু ওয়াজ এ কাইন্ড অ্যান্ড জাস্ট রুলার হি এনশিওর্ড সে নিশ্চিত করেন গ্যাপের পরে ওয়ার্ড প্লাস প্রিপোজিশন অফ দেখা যাচ্ছে যখন আমরা গ্যাপের পরে ওয়ার্ড প্লাস প্রিপোজিশন অফ দেখব তখন কিন্তু আমাকে অবশ্যই বসাইতে হবে দা ক্লিয়ার দ্য সিকিউরিটি অফ ইভেন ডাস এ স্মল ক্রিয়েচার অফ ইস মানে কিংডম মানে এখানে এমনকি একটা ছোট্ট প্রাণীর উপরেও তার রাজ্যের হি ডেডিকেটেড হিজ লাইফ সে তার জীবনটাকে উৎসর্গ করেন ড্যাস ইসলাম ইসলামের জন্য আর আমি যখন বলবো কোনো কিছুর জন্য তখন আমাকে বসাতে হবে কিন্তু ফর ঠিক আছে অ্যান্ড এবং হিউম্যানিটি মানবকুলের জন্য হি ইউজ টু কাম সে কি করত বের হয়ে যেত অর্থাৎ কামের পরে আসবে হচ্ছে আউট বের হয়ে যাওয়া অ্যাট নাইট এক মানে কি রাত্রিবেলায় অ্যান্ড অবজার্ভ এবং সে কি করতেন পর্যবেক্ষণ করতেন দ্য অ্যাকচুয়াল আসল আসল অবস্থা বা আসল পরিস্থিতি যখন আমরা পরিস্থিতি বা অবস্থা বলবো তখন আমাকে বসাতে হবে হচ্ছে কন্ডিশন ক্লিয়ার তখন আমাকে বসাতে হবে কন্ডিশন অফিস পিপল ওয়ান নাইট এক রাতে ওয়াইল্ড ওয়াকিং যখন হাঁটতে ছিল ড্যাস দ্য হার্ট কিসের ফ্যামিলি থেকে একটা কুড়ে ঘরের পাশ দিয়ে যখন পাশে বোঝাবে তখন আপনাকে বসাতে হবে হচ্ছে বাই তাহলে আমি দেখব কি এখানে ওয়াকিং বাই আ মানে ইনস দ্য হার্ট অফ এ উইডো একটা বিধবা মানুষের বা সরি বিধবা বা স্ত্রী বলতে পারেন হি হেয়ার সে শুনেছিলেন ড্যাস ক্রাইং অফ সাম চিলড্রেন হি হেয়ার দ্য ক্রাইং কারণ কি গ্যাপের পরে ওয়ার্ড প্লাস প্রিপোজিশন অফ আছে তাই এখানে বসে দা দ্য ক্রাইং অফ সাম চিলড্রেন হি ওয়েন্ট নিয়ার আর সে কাছাকাছি গিয়েছিলেন অ্যান্ড স দ্যাট এবং সে দেখলেন যে সাম চিলড্রেন ওয়ার ক্রাইং ফর ফুড কিছু বাচ্চারা খাবারের জন্য কেঁদেছিলেন দেয়ার পুর মাথার ওয়াজ বয়লিং ওয়াটার তাদের গরিব মা পানি ফুটাচ্ছিলেন এবং অ্যান্ড মুচ মতে ছিলেন তার মানে মুচতে ছিলেন মানে কি এখানে অ্যান্ড আছে অ্যান্ডের আগে ভাবটা যদি আইনজি থাকে পরের ভাবটা বসাতে হবে আইএনজি দ্যাটস ওয়াই এখানে যে উইপ আছে এই উইপের সাথে আপনাকে বসাই দিতে হবে হচ্ছে উইপিং ঠিক আছে ওমর রাতি আল্লাহ তাল্লা আনহো আর হার্ড ফিল্ড ড্যাশ পুইটি তার হৃদয়টা কি হয়ে গেল তার মানে হৃদয়টা হচ্ছে গিয়ে মানে দুঃখ ভাড়া ক্রান্ত হয়ে গেল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাকে বসাতে হবে উইথ কারণ এটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট কোনো কিছু দ্বারা যেটা যদি হালকা বা অ্যাবস্ট্রাক্ট হয় সেই ক্ষেত্রে উইথ বসে ভারী কোনো কিছু দ্বারা বুঝেলে সেই ক্ষেত্রে বাই বসে ওয়াট ডিট মানে সরি ওয়াট হি ডিট সে যেটা করলো দেন মেবি সেটা হইতে পারে একটি ড্যাশ এক্সেলেন্ট এক্সাম্পল একটা চমৎকার উদাহরণ অর্থাৎ একটা বুঝাইছে এক্সেলেন্ট কথা বলতে গেলে কি আসে এ আসে এটা হচ্ছে স্বর্বর্ণ উচ্চারণের প্রথমে স্বর্বর্ণ থাকলে আমাকে বসাতে হবে অ্যান আশা করি সবাই এটা বুঝতে পেরেছি এবং এইটার পরে আমরা চলে যাব ছয় নম্বরে ততক্ষণে তোমার একটা এস এস তুলে নাও এখানে আমরা আসবো হচ্ছে ছয় নম্বরে তো ছয় নম্বরটা একটু দেখে নাও ছয় নম্বরে কি আছে ছয় নম্বরে এখানে যদি আমাদের কোনো ওয়ার্ডে সমস্যা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে হ্যাবিট হ্যাবিট অর্থ অভ্যাস আমি জানি তোমাদের এই সমস্যাটা বাদবে না আর বাদ বাকি যেগুলো দেখতে পাচ্ছ সেগুলো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম প্রিপোজিশন অ্যান্ড অলসো আর্টিক্যাল তো শুরু করো দেখো এখানে কি লেখা আছে ডিসিপ্লিন ইজ দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল অ্যান্ড পাওয়ারফুল এলিমেন্ট ফর সাকসেস ইন লাইফ নিয়ম অনুবর্তিতা হচ্ছে সব থেকে মূল্যবান এবং সব থেকে ক্ষমতাধর একটা উপাদান জীবনে উন্নতি করার জন্য ইট এমপ্লাইজ এটা বুঝিয়ে দেয় অবিডেন্স টু অ ড্যাশ সেট অফ রুলস মানে এক গুচ্ছ নিয়ম দ্বারা অর্থাৎ এখানে আমি কি দিতে পারি অ সেট অফ রুলস ড্যাশ অ্যান অর্ডারলি লাইফ ইন সোসাইটি মানে কি একটা আদেশবহুল জীবন অতিবাহিত করার জন্য সমাজেতে কোনো কিছুর জন্য বোঝাইছে যখন কোনো কিছুর জন্য বোঝাবে তখন আপনাকে বসাতে হবে ফর এরপর দেখেন এখানে ইট ইজ দ্য মুড ইহা হচ্ছে একটা মাধ্যম এখানে ড্যাশ লিডিং লাইফ ইহা হচ্ছে মাধ্যম একটা জীবন অতিবাহিত করার তার মানে কি মুডের সাথে লিডিং লাইফের একটা সম্পর্ক আছে আর যখন গ্যাপের আগের এবং পরের ওয়ার্ডের মধ্যে সম্পর্ক বোঝাবে তখন কিন্তু আমাকে এখানে অবশ্যই বসাইতে হবে অফ ড্যাশ তো আমি বসাইছি অফ এরপরে ইন অ্যাকর্ডেন্স মানে ইন অ্যাকর্ডেন্স ড্যাশ শু ইন অ্যাকর্ডেন্সের পরে আসবে উইথ মানে কি নিয়মের দ্বারা বা নিয়মের দ্বারা কাজগুলো করা ম্যান ইজ এ মানুষ হচ্ছে মানুষকে একটা সামাজিক জীব আর সামাজিক যদি বলতে যাই তাহলে আমাকে বসাইতে হবে সোশ্যাল এখানে কিন্তু সোসা বসানো যাবে না সোশ্যাল বসাইতে হবে তার
Man is a social being. In this society, act a shamajer monte. Society quota, act a bolse, jokon bolbe, act a tayamaka tokun boshito a. In a society, act a shamaje, he cannot do, she kote parana, whatever he lies, she jet a posun do corre. He has to abide. Abide a porridge the apni boshan in, or to bashkora. Abide a porridge the apni boshan with, tokun of a shongetaka. Are abide a porridge the apni boshan by, tokun of a menetola. আর এখানে যেহেতু নিয়মের কথা বলেছে তখন এখানে হয়ে যাবে অ্যাবাইড বাই ঠিক আছে ইট ইজ নট ইহা হয় না একটি এন ইনবর্ন ভার্চু জন্মগত মানে গুণ ইট শুড বি অ্যাকুয়ার্ড ইহা অর্জন করা যেতে পারে বা অর্জন করা উচিত বাই ড্যাশ প্র্যাকটিস গ্যাপের পরে ওয়ার্ড প্লাস প্রিপোজিশন অফ দেখা যাচ্ছে তাহলে গ্যাপে বসবে দা নিয়ম অনুযায়ী যেটা আমি করাইছি এপরে বাই দ্য প্র্যাকটিস অফ কিসে হ্যাবিট মানে অভ্যাস অভ্যাসের মাধ্যমে এইটা আপনাদেরকে চর্চা করতে হবে তাই আপাতত এটা দেখে নেই এটা দেখার পরে দরকার হলে একটা এসএস তুলে রাখি এবং পরে মানে ভালো করে লিখে রাখি লেখার পরে আমরা চলে যাব সাত নম্বর নিয়মে তো এইবার চলে আসো নাম্বার সাথে আমরা আসি নাম্বার সাথে কিভাবে করব একটু দেখে নাও এখানে তোমাদের দুইটা জিনিসের প্রবলেম হইতে পারে সেটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ অর্থ হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক আর যে নাই অর্থ অস্বীকার ঠিক আছে এখানে দুইটা জিনিসে তোমাদের পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে প্রবলেম হইতে পারে যদি তোমরা অর্থ না জেনে থাকো তাই অর্থটা বলে দিলাম এবার দেখো প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড বর্তমান পৃথিবী ইজ এ ভেরি এটা হচ্ছে খুবই প্রতিযোগিতামূলক যখন তুমি প্রতিযোগিতামূলক কথাটা লিখবা তখন তোমাকে বসাইতে হবে কম্পিটেটিভ তার মানে কি এই জিনিসটা যেটা আমি যেটা নিচে লিখতেছি সেটাই বসাইতে হবে তোমাকে সো ইউ নিড টু বি কম্পিটেন্ট তাই তোমাকে হইতে হবে প্রতিযোগী তোমাকে হইতে হবে প্রতিযোগী তার মানে কি ফর কোনো কিছুর জন্য ফেসিং সম্মুখীন হতে গ্যাপের পরে ওয়ার্ড প্লাস প্রিপোজিশন অফ দেখা যাচ্ছে তাই না গ্যাপের পরে ওয়ার্ড প্লাস প্রিপোজিশন অফ দেখা গেলে তোমাকে কি বসাইতে হবে অবশ্যই তোমাকে দা বসাইতে হবে টু মানে কি ফর ফেসিং দা চ্যালেঞ্জ অফ কম্পিটিশন অ্যাজ ডেস্ট স্টুডেন্ট একজন ছাত্র হিসেবে অ্যাজ অর্থ হিসেবে স্টুডেন্ট একজন তাই ছাত্র এখানে হবে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট একজন ছাত্র হিসেবে ইউ হ্যাভ টু ফুললি কনসেনট্রেট তোমাকে একদম কি কি করতে হবে কনসেনট্রেট মানে কি মনোযোগ দিতে হবে অন ইয়োর স্টাডি তোমার পড়াশোনাতে এরপর দেখো ইউ ক্যান্ট বি রিমেন ক্যালাস তোমায় ক্যালাস থাকতে পারবে না ক্যালাস মানে কি অমনোযোগী ড্যাশ ইয়োর স্টাডি তোমার পড়াশোনার কাছে তোমার পড়াশোনার কাছে যখন কোনো কিছুর কাছে বা পর্যন্ত বোঝাবে তখন তোমাকে বসাইতে হবে টু ইফ দ্য স্টুডেন্টস অফ ড্যাশ কান্ট্রি যদি ছাত্র ছাত্রীরা একজন না দা আছে যেহেতু আর স্টুডেন্ট যেহেতু আছে তার মানে একজন না অনেকজন তার মানে কী করতে হবে ইফ দ্য স্টুডেন্টস অফ ড্যাশ কান্ট্রি অফ এ কান্ট্রি একটা দেশের ওকে ডোন্ট অ্যাকোয়ার টু মানে ট্রু এডুকেশন যদি তারা অর্জন না করে সত্যকারী শিক্ষা দেয়ার উইল বি নো ডেভেলপমেন্ট সেখানে হবে না কোনো উন্নতি ফর ড্যাশ কান্ট্রি প্রথমবার তুমি কান্ট্রি দেখতে পাচ্ছ তারপর তুমি আবার কান্ট্রি দেখতে পাচ্ছ তার মানে যদি কোনো ওয়ার্ড প্যাসেজে বারবার দেওয়া থাকে প্রথমবার তুমি এ এন দা ক্র যাই বসা না কেন এরপর যতবার দেখতে পাবে ততবারই তোমাকে দা বসাতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে তোমাকে বসাইতে হবে ফর দ্য কান্ট্রি ওকে এরপরে দেখো ইউ মাস্ট ইউটিলাইজ ইউর টাইম তোমার অবশ্যই সময় সদ্ব্যবহার করতে হবে তারপরে নথিং ক্যান কম্পেন্সেট ড্যাশ ইয়ার লস কেউ হাহাকার করবে না তোমার কোনো কিছু হারিয়ে যাওয়ার জন্য বা সময় নষ্ট করার জন্য তার মানে কোনো কিছুর জন্য বোঝায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে বসাইতে হবে ফর ইউর লস অফ লুজিং টাইম দ্যার ইজ নো এখানে অস্বীকার করার মতো কিছুই নাই তার মানে কি দ্যার ইজ নো এর পরে বসা বা হচ্ছে ডিনাইং দ্যার ইজ নো ডিনাইং দ্যাট হার্ড ওয়ার্ক কন্ট্রিবিউটস মানে কি কঠোর পরিশ্রম অবদান রাখে গ্যাপের পরে যদি তুমি ভারবের প্রেজেন্ট ফর্ম দেখতে পাও গ্যাপে অবশ্যই বসাবে টু অর্থাৎ হার্ড ওয়ার্ক কন্ট্রিবিউটস টু মেক এ গুড রেজাল্ট এখন তাহলে এই জিনিসটা তোমরা করে ফেলো এইটার পরে তোমাদেরকে আমি আট নম্বরে নিয়ে যাচ্ছি এরপর চলে আসি আমরা আট নম্বরে তো আট নম্বরটা কি দেখা যাচ্ছে আট নম্বরে এখানে তোমাদের সমস্যা হওয়ার কথা না কারণ প্রত্যেকটার অর্থই তোমরা জানো পাওয়ার অর্থ ক্ষমতা এগেনস্ট অর্থ বিরুদ্ধে এগেনস্ট হচ্ছে ইজ দ্য প্রিপোজিশন তাহলে এখন চলো শুরু করা যাক স্টাডিজ অ্যান্ড পলিটিক্স মানে পড়াশোনা এবং রাজনীতি ক্যানট গো টুগেদার মানে কি একসাথে যেতে পারে না ইট ইজ ইহার পরে আছে আনফরচুনেট তুমি যখন আন কথা উচ্চারণ করো তখন আসে স্বরবর্ণ 
উচ্চারণের প্রথমে সর্বর্ণ আসলে তোমাকে বসাতে হবে অ্যান ইট ইজ অ্যান আনফর্চুনেট ম্যাটার দ্যাট মানি অ্যান্ড মানে টাকা এবং ক্ষমতা যখন আমি ক্ষমতার কথায় আসবো তখন আসবে পাওয়ার অ্যাট্রাক্ট দ্যাশ স্টুডেন্টস অ্যাট্রাক্ট দ্য স্টুডেন্টস কেন দ্য স্টুডেন্টস হইল স্টুডেন্ট যদি একজন থাকতো তাহলে এখানে বসতো এ যেহেতু এখানে স্টুডেন্টস মানে এস বাই এস আছে তাই বসছে এখানে দা ঠিক আছে ইফ দে যদি তারা থাকে যুক্ত ড্যাশ পলিটিক্স রাজনীতির মধ্যে কোনো কিছুর মধ্যে যখন বোঝাবে তখন তোমাকে বসাইতে হবে ইন ওয়ান্স পলিটিক্স একতা রাজনীতি ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড মানে কি এইটা কি ছিল অ্যাসোসিয়েটেড ছিল বা করা হইতো ফর সোশ্যাল সার্ভিসেস সামাজিক সেবার জন্য আ পলিটিক্যাল ওয়ার্কার একজন রাজনৈতিক কর্মী ওয়াজ ছিল ড্যাশ সোশ্যাল রিফর্মার মানে সামাজিক রিফর্মার ফর্মার কি সামাজিক পূর্ণ গঠনের ক্ষেত্রে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি তার মানে সে ব্যক্তি ছিল একজন আর একজন থাকার কারণে এখানে বসছে এ স্টুডেন্টস ওয়ার ইন এখন এইখানে আমরা লিখবো কি দ্য ফোর ফ্রন্ট অফ অফ আসে এই জায়গায় না তাহলে এখানে ফর হবে ফর ইউনিফাইং দ্য পিপল মানে মানুষদেরকে কি করতে আদর্শ করে তুলতে অফ দ্য কান্ট্রি দেশের অ্যান্ড ফাইট এবং ফাইটিং মানে যুদ্ধ করা ড্যাশ দ্য এনিমিস মানে শত্রুদের বিপক্ষে যখন তুমি বিপক্ষে বা বিরুদ্ধে কথা উচ্চারণ করবে তখন তোমাকে অবশ্যই বসাইতে হবে হচ্ছে এগেনস্ট ক্লিয়ার এগেনস্ট দ্য এনিমিস অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস কিছু ছাত্র আর এক্সপ্লোয়েটেড ড্যাশ দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস তাদেরকে কি করা হয় রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা এক্সপ্লয়েটেড মানে শোষিত করা হয় অ্যাজ দেয়ার টুলস অ্যান্ড ভায়োলেন্স তাদের এই যে টুলস মানে যে সরঞ্জামগুলো আছে এবং সহিংসতার ফলে তো এই পর্যন্ত আমাদের হয়ে গেছে তোমার একটা কাজ করবা সেটা হচ্ছে এইটা ভালো করে দেখে নাও ভালো করে পড়ে নাও পারলে এস এস তুলে নাও এবং তারপরে আমরা চলে যাব নয় নাম্বারে তো এইবার চলে আসা হচ্ছে নাম্বার নয়তে নাম্বার নয় করানোর সময় আমি একটা কথা বলে রাখি এই ক্লাসটা তোমাদের টোটাল পার্ট আসবে দশটা অর্থাৎ নয় দশে নব্বই আমি তোমাদেরকে পুরো ভোকাবুলারি যেটা হচ্ছে গ্যাপ ফিলিং উইথ ক্লুজটা দশটা ক্লাসে শেষ করাবো টোটাল দশটা ক্লাসে যাতে তোমরা খুব ইজিলি এটা পড়তে পারো এবং প্রতিদিনের পড়াটা প্রতিদিন তোমরা দিতে পারো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো আজকে নয় নম্বরের মাধ্যমে আমার আজকে ক্লাসটা শেষ হবে তোমরা নেক্সট ক্লাসের মধ্যে এইটা অবশ্যই প্র্যাকটিস করে এইচ ডাব্লিউটা আমাকে দিয়ে দিও তো শুরু করো দেখো এভরি উমেন প্রত্যেকটা মা ইজ আ ড্যাশ মাদার পটেন্সিয়াল মানে আদর্শ এটা অর্থ হচ্ছে আদর্শ তাই না আদর্শ হবে এখন এভরি উমেন ইজ দ্য পটেন্সিয়াল মাদার লিখলাম এরপর দেখো দ্য ফিউচার অফ আ চাইল্ড একজন বাচ্চার ভবিষ্যৎ ডিপেন্ডস অন নির্ভর করে হাউ ইট ইজ দ্য বট আপ কিভাবে তাকে বড় করা হয়েছে ইন দিস কেস ইন দিস কেস এই ক্ষেত্রে তাহলে কি একজন শিক্ষিত মা একজন কিন্তু একজন থাকার কারণে এখানে অ্যান বসবে কারণ অ্যান এডুকেটেড এডুকেটেড উচ্চারণ করতে গেলে এ আসে তাই না উচ্চারণের প্রথমে সর্বর্ণ আসে তাই বসবে অ্যান মাদার প্লেজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সো গ্যাপের পরে ড্যাশ ডিফারেন্স এখানে আমি কি লিখতে পারি দ্য ডিফারেন্স টিটা ছোটো হাতের লিখবে কিন্তু অবশ্যই দ্য ডিফারেন্স ড্যাশ দ্য এডুকেটেড অ্যান্ড ড্যাশ আনএডুকেটেড এডুকেটেড এবং আনএডুকেটেড কজন ব্যক্তি দুজন ব্যক্তি দুজন ব্যক্তি বা দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো কিছু হওয়া বোঝালে সেই ক্ষেত্রে বসে বিটউইন তাই আমি এখানে দিচ্ছি বিটউইন অর্থাৎ বিটুইন দ্য এডুকেটেড অ্যান্ড দেখো অ্যান্ডের আগে দা আছে অ্যান্ডের পরেও দা বসবে কারণ অ্যান্ডের আগে যদি আর্টিকেল যে আর্টিকেল থাকবে অ্যান্ডের পরে সেই আর্টিকেলেই বসবে অ্যান্ডের আগে যদি কোনো আর্টিকেল না থাকে পরেও কোনো আর্টিকেল বসবে না তাই এখানে যেহেতু অ্যান্ডের আগে দা আছে অ্যান্ডের পরেও দা বসবে ওকে এরপর দেখো ক্যান নেভার বি ডাই তাদের মানে কি শিক্ষিত মা এবং যে একটা আছে সো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্যাশ এডুকেটেড অ্যান্ড দ্য আনএডুকেটেড মাদার মানে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মায়ের মধ্যে যে পার্থক্যটা সৃষ্টি হয় সেটা কিন্তু কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না অ্যান এডুকেটেড মাদার ক্যান ব্রিং আ চাইল্ড সে একজন শিক্ষিত মা তার সন্তানকে বড় করতে পারে বড় করতে গেলে উপরে ওঠে অর্থাৎ কোনো কিছু উপরের দিকে যাওয়া বোঝালে আপ বসে বেটার দ্যান অ্যান ইলিটারেট মাদার সে কি করতে পারে যিনি অশিক্ষিত সেই মায়ের থেকে ভালোভাবে তাকে গড়ে তুলতে পারে আর গুড ওয়াইফ মিন্স একজন ভালো 
স্ত্রী মানে হচ্ছে অ্যান এডুকেটেড উমেন একজন শিক্ষিত মহিলা শি ইজ দ্য বেস্ট ফ্রেন্ড সে হচ্ছে একজন সেরা বন্ধু দেশের হাজব্যান্ড তার স্বামীর কাছে কোনো কিছুর কাছে বোঝাতে আমাকে বসাতে হবে টু কারণ কোনো কিছুর কাছে বা পর্যন্ত বসলে গ্যাপে প্রিপোজিশন টু বসে হার ওয়ার্ডস উইল গো ড্যাশ হার ওয়ার্ডস উইল গো তার কথাগুলো যায় আর লং ওয়ে একটা দীর্ঘ পথ টু লিভ অ্যান্ড কি এক্সপ্রেশন চমৎকার এক্সপ্রেশন বা মনোমুগ্ধকর এক্সপ্রেশন দ্যাট মিন্স আমাকে এখানে বসাতে হবে এনজেলিবল এনজেলিবল এক্সপ্রেশন ড্যাশার হাজব্যান্ড মাইন্ড কার হাজব্যান্ডের মাথায় তার হাজব্যান্ডের মাথায় অর্থাৎ অন হার হাজব্যান্ড মাইন্ড যখন মাথায় থাকবে তার মানে কি মাথার উপরে সেই ক্ষেত্রে আমাকে এখানে বসাইতে হবে অন সো আজকের ক্লাস ছিল এই পর্যন্তই তার আগে তোমাদেরকে একটু বলে রাখি যা যা করিয়েছি এটা তোমার একটা এক্স মানে কি এটা এস এসটা তুলে নাও এস এস তোলার পরে আমি তোমাদেরকে বলছি আমাদের নেক্সট ক্লাস খুব দ্রুত চলে আসবে এই ক্লাসের পার্ট হবে টোটাল দশটা আজকে আমাদের প্রথম ক্লাসটা শেষ হলো পরবর্তী ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করো এবং আজকে যে পড়াটা দিয়েছি সেটা ভালো করে করো এটা অবশ্যই এস এস সি এবং দুই হাজার চব্বিশ দুই হাজার পঁচিশের জন্য প্রযোজ্য সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা শেষ করছি সবাইকে আসসালামু আলাইকুম